From Victoria, BC. Toronto. Et ils ont choisi Montréal pour leurs études universitaires. I came here because it's a beautiful city. Le charme de la ville et les droits de scolarité avantageux ont motivé sa décision. Actuellement, le tarif minimal imposé aux étudiants canadiens qui ne sont pas résidents du Québec est de 9 000 par année pour ceux qui choisissent une université anglophone. Québec souhaitait le faire passer à 17 000 La mesure a été contestée. Le nouveau tarif minimal sera de 12 000 dès l'an prochain. On ne veut pas financer à 100 des étudiants qui viennent ici, des étudiants hors Québec, euh, qui viennent ici étudier en anglais puis qui repartent après. La ministre croit que McGill et Concordia vont conserver leur pouvoir d'attraction, malgré l'augmentation de 3 000 Mais ces étudiants canadiens en doutent. C'est beaucoup d'argent, ça. Ça, c'est comme quelques mois de, euh, de rent. De loyer? Oui, de loyer. C'est la folie. Cette étudiante n'aurait pas pu choisir Concordia si la hausse était déjà en vigueur. Tant Concordia que McGill ont d'ailleurs observé une baisse de près de 20 des demandes d'admission d'étudiants canadiens par rapport à l'an dernier. Quand je pense aux conséquences désastreuses qui auront ces mesures, je me dis qu'il s'agit d'une attaque directe. Si le prix est hors du marché, euh, on aura des difficultés de, de faire le, le recrutement. Québec exigera aussi que 80 des étudiants hors Québec, inscrits dans une université anglophone, atteignent un niveau intermédiaire de français à la fin de leur baccalauréat. Irréaliste, disent les recteurs. Ça prend une centaine d'heures pour aider une, une étudiante qui vient sans français de réaliser un niveau intermédiaire. On pense que c'est réaliste, c'est atteignable comme, euh, comme cible, notamment parce que dans le 80 on retrouve aussi des étudiants français, des étudiants belges qui sont sur les campus actuellement. L'Université Bishop sera quant à elle exemptée de la hausse des droits de scolarité. L'urgence de protéger le français n'est pas la même en estrie qu'à Montréal, souligne la ministre. Ici Mathieu Papillon, Radio-Canada, Montréal.